Herkese selamlar. The Wolf Peki hoş geldiniz. Bu hafta Mercy'nin incelemesini 3. video ile devam edip bitireceğiz. Bir önceki bölümde el ve kedi sembolizmi gibi konular üstünde durduk ve Foral ailesi hakkında konuşup bitirdik. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Arya e, tiyatro sonuna varmıştır. Izambaro her zamanki gibi kral havasıyla gelen elçilere ve anahtar sahiplerinin önemine vesaire vurgu yaparak iyi bir iş çıkarmalarını tembihleyerek bir konuşma yapar. Bizim burada dikkatimizi çekecek tek şey şu. Harry'nin elçi olarak gönderilip anahtar sahipliği ile de ilişki kurarak Demir Bankası'ndan para talep edilmesi geçmişte benzer bir vakayı anımsatıyor. İlk Blackfire isyanı sırasında da ikinci Darion e, güvendiği doğru bir sırdaşını Bravos'a aynı sebeple gönderiyor ve onun da anahtar sahipliği ile olan yazışmaları biliniyor. E, Tom'un hükümdarlığı sırasında uğraşması gereken taht taliplisi genç grif lakabı tanıdığımız Aegon Targaryen ki biz onun aslen bir Blackfire talipsi olduğunu inandığımızda durum manida bir paralellik yaratıyor. Ejderhalarından ise serimde olası tarihsel paralelliklere değinirken oğlanın aslen Blackfire olması onun taht için savaşını doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir Blackfire ayaklanmasına çevirdiğini şöyle yüzeysel değinmiştim. Yani en azından bu şekilde yorumlamak gayet mümkün. Arkadaşı Dana merhamet diye kibar bir şekilde seslendi. Lady Stork yine elbisesinin kenarına basmış. Dikmeme yardım et lütfen. Merhamet dedi yabancı. Şu lanet olsa macunu getir boynuzum açılmış. Merhamet diye güldü Zembaro. Tacıma ne yaptın evlat? Onsuz saniye çıkamam. Tacım olmazsa kral olduğumu nasıl anlayacaklar? Merhamet diye tiz bir sesle bağırdı baba onu. Bağcıklarımda bir sorun var merhamet. Aletin dışarı fırlayıp duruyor. Macunu getirip boynuzu yabancının alnına taktı. Ezen baron tacını her zaman bıraktığı yerde yani tuvalette buldu. Tacı peroya tutturmak için yardım etti. Şakşakçısı düğün sahnesinde kraliçenin giyeceği altın sarısı ve kırmızı renkteki elbisesini dikecekti. Bu yüzden iğne iplik bulmaya gitti. Şimdi herkes akşamki gösteri için hazırlanmakta. Aile de burada genel olarak getir götür işi yapan, ayakçı çalışan konumunda. E, kimin hangi konuda yardım ihtiyacı varsa o konuda yardım ediyor. Aslında genel olarak burada pek özel bir şey yok. Sadece işte Tyrion'u canlandıran Babon'un zırt pırt fırlayan haletini Tyrion'un bir türlü tutamadığı cinsel aşkına gönder- gönderme olarak yorumlamak mümkün. Bildiğiniz üzere başına çok kere de bela olan kötü bir huyu var. E, Tyrion'un şu uçkur sevdası en son onun Aegon ve diğerleriyle Westeros'a dönmesinin önüne geçen bir kaçırılma işiyle sonuçlanmıştı. Şimdi devam ediyoruz. Ve bir de Bobon'un fırlayan aleti vardı. Zaten tecavüz için fırlaması gerekiyordu. Merhamet düzeltmek için cücenin önüne eğildiğine ne kadar iğrenç diye düşündü. Cücenin aleti 30 saatin uzunluğundaydı ve kolu kadar kalındı. En yüksek balkondan bile görebilecek kadardı. Boyacı deriyle iyi iş çıkarmamıştı. Pembe ve beyaz benekleri vardı ve ucu erik rengindeydi. Merhamet babanın aletin pantolonuna geri etti ve bağcıklarını bağladı. Merhamet dedi kız kız onu sıkıca bağlarken. Merhamet merhamet bu gece odama gel ve erkeğin olayım. Ben A kısmı düzeltmeye çalışırken bağcıklarını çözmeye devam edersen seni hadım ederim. Biz birlikte olmak için yaratılmışız merhamet diye ısrar etti baba onu. Bak boylarımız aynı. Sadece ben diz çöktüğümde. Oyunda söyleyeceğin sözleri hatırlıyor musun? Cücenin saniye eliyle kupayla birlikte hükümdarın acısına çıkıp tacirin gürbüz leydisinden sözler söylemesinin üstüne sadece 15 gün geçmişti. Bir daha böyle bir hata yaparsa Ezenbaro onun derisini canlı canlı yüzerdi. Oyunlar için yüce bulmanın ne kadar zor olduğunu da kaldırmazdı. Bugün neyi oynuyoruz Merhamet diye sordu baba ona masumane bir şekilde. Beni kızdırmaya çalışıyor diye düşündü Merhamet. Bu gece sarhoş değil ne oynayacağımızı gayet iyi biliyor. Westeros'tan gelen elçinin onuruna Faryon'un yeni oyunu zalim ile oynuyoruz. Tamam şimdi hatırladım. Babon esesini alçaltarak hırıldar gibi kötü bir tonda konuştu. Yedi yüzlü tanrı beni kandırdı. Babam saf altından yapıldı. O altın kız ve erkek kardeşlerimi yaptı. Ben ise daha karanlık şeylerin ürünüyüm. Karşınızda kemiğin, kanın ve çamurun oluşturduğu bu çarpık beden var. Sözünü söyledikten sonra elini kızın göğsüne atıp göğüs ucunu aradı. Senin memelerin yok. Memeler olmayan bu kızı nasıl tecavüz edebilirim? Yüce'nin burnunu baş parmağının ve işaret parmağı arasında alıp kıvırdı. Ellerini üstümden çekmezsem burnunu koparacağım. Aa diye cıyakladı kızı bırakırken. Biri kız içine göğsüm büyüyecek. Merhamet Yüce'den daha uzun durmak için ayağa kalktı. Ama senin başka bir burnun çıkmayacak. Bana bir daha dokunmadan önce bunu iyi düşün. Şimdi burada durulması gereken iki nokta var. 
İlk yorum Preston'a ait. Güzel paralellik kurulmuş bence. Daha önce de belirttiğim gibi Bobon'la Tyrion'u ayrı da yüksekli ihtimal şeyi canlandırıyor. Tyrion'un 6. kitap bölümünün incelemesine geldiğimizde göreceğiz ki Penny de ayrı gibi Tyrion'un önünde diz çıkıp giymesine yardım falan ediyor. Orada da bir anda aklı yeşil çatal savaşında şeyin ona zırh giydirmesine yardım ettiği gün geliyor. Ve bir an Penny'i de şey gibi algılıyor. Bir anlık daha iyi olsa Arya ve Bobona sahnesi Tyrion ve şey arasındaki bir paralel sahneye denk geliyor. E, Tyrion cinsel arzuna gen vuramamakla ilgili bir serzenişli bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bizim de e, Bobona üstünden yaptığımız yorum buydu zaten. E, zırt bit Bobona işte sahte aleti de yerinden çıkıyor. E, Tyrion'un başına bela olan iki şeyden biri zaten bu diğeri de zaten dili. Şimdi ikinci yorumda bana ait. Burada bence Martin mektupta yazdığı tasla bir gönderme yapmış. Elbette cücenin bizim cücemizin canlandırdığından şüphe eden varsa diye komik bir gönderme de yapmış olabilir yani. E, Tyrion'u simgilen cüce Bobono birbirimiz için yaratılmışız diyerek bizim Arya'ya asılıyor ve sanırsınız ki cüce kıza abayı yapmış. Tabii ki öyle bir şey yok sadece çapkınlık yapıyor. Buna kızan Arya da senle ben başka dünyaların insanlarız kıvamında babanın girişimini baltalıyor ve öfkeni burnunu kıvırıyor böyle. Bir burun daha çıkmaz diyerek onu koparmakla tehdit ediyor ki evvelinden de hadım etmekle tehdit etti. Biliyoruz ki Tyrion'un burnu kesildiği için o burun bir de asla çıkmayacak. Ee, daha kendine hakim olamama sonu olan Tyrion hadım edilir mi hikayenin bir yerinde merak etmiyor değilim aslında. Konuyu da atmadan devam edelim. Martin'in editörüne gönderdiği mektupta John, Arya ve Tyrion arasında bir aşk üçgeni planladığını okumuştuk. Bu tamamen terk edilmiş bir olay örgüsü mü hala kesin olmasak da devam etsin ya da terk edilsin hiç fark etmiyor. Martin burada bu Tyrion'un aile aşkı planı bir göz kırpmış bir el sallamış gibi duruyor. Bu arada izlememiş olanlar varsa eğer Martin'in ilk taslak mektubunu inceleyin videoyu izlesin derim. Şimdi tekrar bir alıntıyla devam ediyoruz. Elçi zayıf ve bir kel adamdı. Çenesinde bir tutam gri sakal vardı. Kadife pantolonu ve belerini sarıydı. Yeli o kadar parlak bir maviydi ki merhametin gözleri yaşarttı. Göğsünün üstündeki kalkanı sarı desenlerle süslenmişti. Kalkanında lacivert taşından mavru duruştu ve mavi renkte bir horoz vardı. Muhafızlardan biri oturmasına yardım etti. Diğer ikisi locanın arkasında bekledi. Yanındaki kadının işi elçin üçte biri bile olamazdı. Kadın o kadar güzeldi ki o geçerken ışıklar daha parlak yanıyor gibi görünüyordu. Sarı renkteki dekolte elbisesi ipektendi ve kadının esmer cildine zıt duruyordu. Siyah saçları altın rengi fileyle bağlanmıştı. Altından ve oltu taşından kolyesi göğüse ne kadar iniyordu. Onu izlerken kadın eğilip elçini kullanan adamın gülmesine neden olacak bir şeyler fısıldadı. Ona esmer inci demeliler dedi merhamet. Siyahtan ziyade esmer. İlk siyah inci mürekkep kadar siyahmış diye yanıt verdi Diana. Deniz Dordu'nun oğlunun yaz adalarından bir prensesle yaptığı bu çocuk korsan bir kraliçeymiş. Sonra Westeros'un ejra kralının sevgilisi olmuş. Ejra görmeyi çok isterdim dedi merhamet istekli bir şekilde. Şimdi Harry Swift'ten ziyade burada ilgimizi çeken tek kişi siyah inci. İlk siyah inci ile aynı ismi taşıyan bu ablamız melezene melezene herhalde siyah renkten daha esmer bir renge açılmış. Ama ilk siyah incinin ismini ve unvanını taşımaya devam ediyor. Kendisi Bravos'un en ünlü zaniyesi. Harry'nin yanında bu kadın ile beraber 5 anahtar sahibi olduğuna göre Bravos Vestoros elçisine gerçekten kıymet veriyor olmalı. Yahut ayağına gelen önemli şahsiyetler için geleneksel bir hizmet. Aile genelde önemli şahsiyetlerin ağırlıkta kubbe ya da deniz fenerindeki gösterileri izlemeye gittiğinden bahsetmişti. Burada onlar için ayrılan locanın yarısından fazlası dolu olmazmış. Bu sebeple neden Harry'i buraya getirdiklerini merak etmedim değil. Aklıma ilk gelen şey oyun yüzünden oldu. Onun Tyrion hakkında ve tat güzellemesi yapıyor. Bu sebeple Bravos Lordları Harry'i buraya getirmek istemişler diye düşündüm. Ama oyun Harry'nin haberin duyurulmasının önce alel acele mi yazıldı yoksa tevafuk mu denk geldi orası net değil. İlk siyah incenin aslında değersiz Aegon'un metresi olması dolayısıyla acaba genç grif Aegon ile bir ilişkisi olur mu falan diye sormuş Pürosyon o tarz bir şey ama ben sanmıyorum. E, dürüst olmak gerekirse sırf isim benzerliğinden yola çıkarak yakıştırma yapılması bir noktadan sonra gerçekten sıkıyor. Hani karakterler ve olaylar arasında bağlantı kurup benzetmek vesaire bir şeyler öngörmek için e, bir iki benzerlikten fazlasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Böyle bir sağda solda iki tane kelime aynı diye alıp da birleştiremezsiniz. Hani 
Aksi kitabın herhangi bir yerinden geçen kelimeleri alıp alakasız insanlar ve olaylarla bağlantılı kurmaya e, başarırsınız yani bir şekilde. E, bunun gerçekçi ve sağlıklı bir yorumlama olmayacağı da tabii ki de aşikar. Ben siyah incinin genel olarak büyük bir rolü olacağını düşünmüyorum. En azından doğrudan Westeros ve taht oyunları üstünde. E, yıllardır konuşulan bir Arya kuramı vardır. Bildiğiniz üzere Arya rol yapmayı öğrenmesi Karakterleri tanıması için çeşitli meslek erbaplarının yanına gönderiliyor. Oyuncuların yanı zaten bu işin üst seviyesi. Yani nasıl rol yapacağını öğrenirsin orada ama belirli bir rolü kesmek için oyuncular bile o meslekleri kişileri gözlemler, sorular, sorar ve tanımaya çalışırlar. Ayranın bu povdan itibaren artık cinsel uyanışının gerçekleştiğini, bunu yavaştan benimsemeye başladığını, büyüdüğünü falan söyledim. Artık bunu kullanmaya başlayacağını öngörmek zor değil. Çünkü zaten bu povda bunu yapıyor. Ama bunu tam anlamıyla öğrenmesi için işin uzmanlarından öğrenmesi gerekir. Bravos'a geldiğinden beri Arya'nın zaniyelerle referansı olmuştur. Hatta Vestoros'a Şeftali ismi bir genel eve girmiş. Hatırlarsanız Bel isimli bir kız vardı orada. Gendren'in üvey kardeşi. Ve kendisi bir zaniye sanılmıştı. Daha evvelki videolarımdan hatırlayacağınız üzere karakterler verilen referanslar onların sonraki yolculuk istikametleri ya da buluşacakları kişilere işaret ediyordu. Arya'ya yapılan bu bol zaniye referansını bakacak olursak nazik adam Arya'yı zaniyelerin yanına gönderecek ve orada cazibeyi öğrenerek erkekleri nasıl baştan çıkarması gerektiğini öğrenmesini isteyecek. Ne de olsa hani bir zaniye kılına girmesi gerektiğinde ya da kadın olarak bir erkeği istediğini ikna etmesi için kadınını kullanması gereken anlar gelmesi e, kuramsal olarak beklenir bir yüzsüz adam için. E, belki de bir vazife için gönderecek ileride Bravos'un Deniz Doğru'da seçimleri olması bekleniyor. E, bununla bir ilgili bir vazife için de gönderilebilir onların yanına. Hani benim tahminim bu iş için ejderha referansından da yola çıkarsak ve sık sık karşılaştığı için de siyah encin yanına gönderecek ki evvelki povlarda isterse ona bir zaniye hayatı verilebileceğini söyleyerek siyah enci veya alaca karanlığın kızının yanına gönderebileceklerini söylemişlerdi. E bu kısımda bizi ilgilenen son şey ise Arya'nın hala ejderha görmek istediğini söylemesi. Bunu önce kitaplarda tekrar etmişti ki bu da göreceğini işaret ediyor. Hem iki ayaklı hem de kanatlı olanları. Orada dört tane muhafız bulunuyordu. Zırhların içindeki uzun, ihtişamlı adamların bellerinde Vestoros'u özü uzun kılıçlar asılıydı. Kırmızı pelerinleri altın rengi sarmalları ile çevrelenmişti. Her pelerin omuzuna kırmızı gözlü sarı aslanlar tutturmuştu. Merhamet aslan şeklindeki gösterişi miğferlerin altındaki yüzlere baktığında midesine bir şeyler kıpırdandı. Tanrılar bana bir armağan bahşetti. Parmakları sertçe dayanın koluna kavradı. Şu muhafıza bak. Siyah incinin arkasında locanın en sonunda duran. Ne olmuş ona? Tanıyor musun yoksa? Hayır. Merhamet bravası doğmuş ve burada yetişmişti. Vestorus'tan gelen biri nasıl tanıyabilirdi? Çabucak düşmesi gerekti. Sadece şey, sendeki, sence de yakışıklı değil mi? Öyleydi ama çekici olmasına rağmen kaba bir yapısı da vardı. Dayanı omuz yıktı. Çok yaşlı. Diğerleri kadar yaşlı olmayabilir ama 30 yaşlarında ve Vestoros'lu. Onlar korkunç vahşilerdir Merhamet. Böyle birinden uzak durmalısın. Uzak mı durmalıyım? Merhamet kıkırdadı. Zaten sürekli kıkırdayan bir kızdı. Merhamet böyle biriydi. Hayır, daha da yaklaşmalıyım. Diana'yı kenara sıkıştırdı ve şakşakçı beni aramaya gelirse sözlerimi tekrar okumaya gittim söyle dedi. Bu muhafızlar Kevin'ın tavsiyesi üzerine Harry'nin kiraladığı dağın adamları ve içlerinden biri de tatlı Raf. Zaten Arya'nın onu görür görmez tabiri caizse gözlerinin parlaması bu bir sebeple. Listesindeki birini görünce bizim kız mutluluktan uçma eğilimi gösteriyor fark ettiğiniz gibi. Ve hiçbir şekilde duraklamıyor ve şi- veya işte şimdi uygun mu değil mi diye düşünmüyor. Avan'ı gördü ve hızlıca harekete geçti. Sanırım Arya'nın bu konuda pek de oto kontrolü yok yakaladığımı beklemem psikolojisinde. Elbette dikkatinizi çektiyse rol kestiği karakterin altındaki Arya hala duruyor ve yavaştan kendini göstermeye başladı. Çok yüzlü ilah da demiyor mesela tanrılar diyor kendi inancını ima ederek. Heri onlardanmış doğrudan. Muhafızlardan birinin yedi cehennem burası çok rutubetli dediğini duydu. Kemiklerin bile üşüdü. Lanet olası portakal ağaçları nerede? Özü içeride hep portakal ağaçları olduğunu duydum. Limon, ıhrantmur, nar, acı biberler, sıcak geceler, karnı çıplak kızlar. Karnı çıplak kızlar nerede ha? Onlar aşağı tarafta, liste. Mirde ve Volantis'te diye cevap verdi diğer muhafız. Diğeri daha yaşlı adamdı. Büyük bir göbeği ve kırlaşmış saçları vardı. 
Eris'in eli olduğu zamanlar Lord Tywin'e birlikte Liz'e gitmiştim. Bravos kralın şehrinin üstünde kalıyor. Ahmak harita okumayı bilmiyor musun? Burada ne kadar kalacağımızı düşünüyorsun? Seni istediğinizden daha uzun bir süre diye cevap verdi yaşlı adam. Altın olmadan geri dönerse kraliç onun kellesini alır. Ayrıca onun karısını da gördüm. Kastarı kayasında karısını inip de aralarında sıkışmaktan korktuğu basamaklar var. O kadar şişman bir kadın yani. Yanına bir esmer kraliçe varken kim o kadına göre döner ki? Burada Martin bize gene bir şey söylüyor. Bravos da limon yok çocuklar. Çok zenginlerin e, birkaç bahçesine yetişen ağaç dışında ağaç bile yetişmiyor. Çünkü soğuk iklimi limon ve portakal gibi şeyleri yetiştirme uygun değil. Westeros'ta limon yetişen tek yer don ve özgür şehirlerde limon portakal bulmak istiyorsanız Bravos'un aşağısında kalan Liz, Mir ve Volantis gibi yerlere gitmeniz gerekmekte. Miranda'da de bile birkaç portakal ağacı ve özür dilerim limon ağacı vardı. Yani haritayı açtığınızda en aşağıda kalan güney bölgesi, bölgelerine yetişiyor. Vadide, nehir topraklarında hatta taç ve fırtın topraklarında yetişmiyor. Don ve aynı paralelde bulunan yerlerde yetişiyor. Hali denenin limon ağacı olan Bravos'taki ev hayalinin kökü nereye dayanıyor? Hayran arasında hep bir soru işareti olmuştur. Önce şunu söylemek gerekir. Deni kesinlikle bir süre AB ile Bravos'ta yaşadı. Sonuçta Deniz Zorlu'nun şahitliğinde Martel ve Targaryen arasında bir nişan sözleşmesi yapıldı. Lakin aşikar ki Deni'nin hatırladığı limon ağaçlı ev Bravos'ta değil. Yazar limonun buraya da yetişmediğini özellikle birkaç kere vurguladı zaten kitaplarda. Bunun arkasında bir gizem olduğu aşikar. Eski videolarda bunu konuştuğumuz için çok üstüne durmak istemiyorum ama genel olarak insanlar donunda bir süre saklandı diye fikir öne sürüyor deni için. Ya da işte diğer özgü şehirlerden birindeki anıya ait bu. Deni doğdu doğalı sürekli şehir değiştirdiği için bir noktadan sonra anıları nereye gitti nereye ait falan karıştırması bence çok doğaldır. Benim bile zaman zaman anılarım karışabiliyor. Lakin yazarın bu anı karıştırmasındaki amacı tam anlamıyla bir muamma. Yani kırmızı kabının genelde hikayelerde ağır travmatik olayların bilinç altına gömülmesi simgelediğini söylemiştim. Kapı açıldığında travmalar kendini gösterir ve onlarla yüzleşirsin. Ben genelde bu kısım üstünde duruyorum. Bu ağır travmalar ya bizim okuduğumuz ve deninin arkasına bakmak istemediğini söylediği olayların bilinç altında gömülüp bir şey olmamış gibi daha etmesi ya da kitap öncesi yaşanan ve bizim daha görmediğimiz bir olay. Bir ihtimal deninin bu anısı Tayroş'a ait olabilir çünkü onun bol bol Tayroş referans olduğu gibi aksanı bile Tayroş. Bu şehir ve don coğrafik olarak birbirine yakın olduğu için aynı paralelde olduğu için Benzer ya da yakın bir ikleme sahip zaten limon yetişimi elveşli olduğunu düşünebiliriz. Devam edelim. Pov'da zalim el oynanmaya başladı diye bir cümle var. Aslında benim aldığım yerde çevirisini yapan arkadaş birebir çevirmiş de diyemem. Zalim el aslında kanlı el diye daha doğru bir şekilde çevirebilir. Yani e, ayrıca İngilizcesinde leech yard diye bir kelime geçiyor cümlede. Tam cümle the bloody hand opened in a leech yard şeklinde. Lichyard kelimesi graveyard kelimesini ifade ediyor aslında yani mezarlık. Bir oyun bir mezarlık sahnesiyle açılmış. Seride bu kelime kemik ve kalıntılarının gömülebileceği bir çeşit mezarlık türüymüş. Preston açılış sahnesinin bu tür bir mezarlık şeklinde olmasını Tyrion'un 6. kitap povunun açılışıyla bağlantılı olduğunu düşünmüş. Çünkü Tyrion bir savaş sahnesi de kitapta görülüyor 6. kitapta ve doğal olarak etrafta böyle ceset eden bu bir şey yok. Hikaye elbette doğrudan bir katkısı olan ayrıntı değil bence sadece hoş bir gönderme o kadar. Daha evvel demiştim zaten Martin bu povda bol bol göndermeler yapıyor. E bununla beraber oyun sahnesinin kurulduğu kapı da çok sağlam bir bölge değil. Bir süredir yavaş yavaş batan, sulara gömülen bir yer. E bu sebeple çok sağlam bir zemin oturmadığı düşünülürse olası bir felakette buradaki herkesin yahut bir kısmının öleceği ve bu bölgenin bir çeşit mezarlığa dönüşebileceğini ifade etmiş olabilir yazar. Hayır belli mi olur belki böyle bir şey de görebiliriz. Devam edelim. Bulunduğu yerde muhafızların yüzünü çok rahat bir şekilde görebiliyordu. Emin olmak için dikkatli bir şekilde inceledi. Onun için çok mu gencim diye endişeye kapıldı. Çok mu gösterişsizim ya da çok mu sıskayım? Muhafızın büyük göğsü kızlardan hoşlanmayan bir erkek olmasını umdu. Babanı onun göğsü konusunda haklıydı. En iyisi onu kaldığım yere götürmek olur ama benimle gelir mi ki? Tatlı Rav, Harry'nin yanındaki zaniyeleri paylaşmayacak olmasın hatta 
onları umursamaması üzerine yanındaki muhafız ile sohbet ediyordu. Aile de bunu duyduğu için Raf'ın tam olarak neyi de, neyin derdinde o olduğunu neyse de çok iyi biliyor. Hale planında bunun üstüne yaparak Arya burada tatlı Raf'ı cezbetmek için düşünmeye başlıyor. Onun ne tür kızlardan hoşlandığına emin değil. E bu sebeple avı tuzağa çekmek için ortaya atacağı yemin av için yeterince cazip olmamasından endişe ediyor ki burada avcı da yem de kendisi. E baba ona küçük göğsü olmasından şikayet etmişti ve aile de bunun şu an bir sorun teşkil edebileceğinden endişeleniyor. Genel olarak daha önce yaptığı bir şey değil ve zaten kendisini genelde güzel olarak görmediği için bu konuda çok yüksek özgüvene sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Gerçi Arya burada bir ihtimal başka bir kızın yüzünü giyiyorsa güzellik meselesinde o kadar özgüvensiz olmayabilir ama bedeni konusunda emin olamıyor. E bununla beraber kanalların kedisi gibi kendi oluşturduğu bir karakter de olabilir bu Mercy. E bu konuda kesin net bir bilgimiz maalesef yok. Eğitim sahnelerinde genelde kendi yüzüyleydi sadece suikast yapacağında yeni bir yüz almıştı. Belki gene kendi yüzüyle eğitimlenir. Beni isteyecek ya da reddedecek diye düşündü. O halde oyun başlasın. Çok yüzü Tanrı'ya sessizce dua ederek bulunduğu girintiden dışarı çıktı ve muhafaza doğru ilerledi. Merhamet, merhamet, merhamet. Lordlarım dedi. Bravos dilini biliyor musunuz? Lütfen bildiğinizi söyleyin. İki muhafız birbirine baktılar. Ne oluyor diye sordu yaşlı adam. Bu da kim? Oyunculardan biri dedi yakışıklı muhafız. Kaşının üstüne düşen saçı sarı saçını geriye etti ve gülümsedi. Üzgünüm tatlım senin zırva dilini konuşamıyoruz. Hey lanet diye düşündü merhamet. Sadece ortak dili konuşabiliyorlar. Bu hiç iyi değildi. Vazgeç ya da devam et. Ama vazgeçmedi. Onu deli gibi istiyordu. Sizin dilinizi çat pat konuşabiliyorum diye yalan söyledi. Merhamet bunu söylerken en tatlı gülümsemesini bahşetti. Arkadaşlarım sizin ve Westeros Lordları ordunuzu söyledi. Yaşlı adam güldü. Lord mu? Evet evet biz lorduz. Mehmet utanarak kafasını eğip ayaklarına baktı. Zembaro lordları memnun etmek gerektiğini söyledi diye fısıldadı. İstediğiniz bir şey varsa, ne olursa. Muhafaza tekrar birbirine baktı. Daha sonra yakışıklı olan elini ızlatıp kızın göğsüne dokundu. Ne olursa mı? İğrensin dedi yaşlı adam. Neden? İzembaro konuk sever olmak istiyorsa onu reddetmek kapalık olur. Yücenin aletini düzeltirken yaptığı gibi muhafızı elini kızın göğüs ucuna götürüp çimdik, çimdik attı. Fahşilerden sonrası en iyisi oyunculardır. Doğru olabilir ama bu daha çocuk. Değilim diye yalan söyledi Merhamet. Bakireyim. Çok uzun sürmeyecek dedi yakışık muhafız. Ben Lord Rafford'um tatlım ve ne istediğimi çok iyi biliyorum. Şimdi şu duvara yaslan. Burada olmaz dedi Merhamet elini adamın eline sürterek. Oyunu oynadığı yere de olmaz. Çılık atarsam izden burada çılgına döner. Nerede o halde? Bir yer biliyorum. Yaşlı şöyle kaşlarını çattı. Ne? Gitmeyi mi düşünüyorsun? Söylesene aramaya gelirse ne olacak? Neden gelsin? Şu an oyun izlemekle meşgul. Ayrıca kendi fahişesi de yanında. Ben neden bir tane almayayım? Merak etme çok uzun sürmeyecek. Evet diye düşündü Mehmet. Sürmeyecek. Arya kumar oynamaya karar veriyor ve zarları atıyor. Bir oyun sahnesi kurguladı kafasında. Bu sebeple oyun başlasın diyor ve bu sebep ölüm ilahına dua diyor. Ve içinden gene şarkı söylüyor. Mercy, mercy, mercy diye. Yani Mercy karakterinin bürünüyor rolü için ama aynı zamanda ölüm oyunu, oyunu sahnelerini dolaylı şekilde de anlatmış oluyor Arya. Merhametin ölüm hediyesi olduğunu unutmayın. Aylin'in burada konuşmaya başlaması aklıma denine Astropor'daki ustalara karşı valiyle dilini bilmiyorum ayağa çekmesini hatırlattı. Eski videolarda Aylin'in Bravos dışında Liz, Pentos ve valiyle dilini öğreneceğini hatta birçoğunu öğrendiğinden e, ve bunların İlirio, Veris ve Denin'in dilleri olduğunu Aylin'in onlar kendini aralarında konuşurken nasılsa Arya'nın dilini bilmediklerini farz ederek rahatça konuşabileceklerini söylemiştim. Bu konuda haklı çıkarsam bahsettiğim deni paralelli birebir gerçekleşir. E bu sene de biraz ön izleme gibi oldu benim için. E netice olarak çok da uzun sürmüyor zaten çünkü bu X elbette ki Bravos dili bilmiyor ve Arya vazgeçmek ya da devam etmek arasında bir seçim yaptığında e, işi bitirmeye karar veriyor ve çat pat ortak dili konuşulanını söylüyor. Onları Lord sanmış gibi davranıyor ki bu şekilde hem onları onlara yanaşmak için bir bahane olsun, bahanesi olsun. Aksel de bunlar sadece muhafız yani ne işi olur onlarla. Hem de birazcık gurunlu okşasın ki Raf kımağıma gelsin. E, Raf biraz önce hizmet ettiği Lord ile ilgili şikayet etmişti. E, şimdi Arya ona Lord rolünü sunuyor ve o da hemen alıyor. E, zaten baba onu Lord olmak için öldürmeye bile düşünüyor. Bir ihtimal o Tyrion olabilir diye. Bu, bu oyun unutmayın. Herkes kendi rolünü oynamalı. Ayrıca da oyunu yazan ve yöneten kişi. 
Aslında Arya burada Mercy karakterin dışına çıkıyor. Kurguladığı karakter yahut aldığı yüz Bravos'ta doğma büyüme bu sebeple ne Vestoros hakkında bir bilgisi var ne de ortak dili bilmiyor. Bu durumda tüm kurallara aykırı bir hareket ve risk onu yaptığı aile her şekilde umursamıyor çünkü tatlı rafı deli gibi istiyor. Burada aslında çifte mana var gibi ilki cinsel anlamdan gönderme yapıyor gibi ama aslında Arya onun kanını deli gibi istiyor. İkisi de yanlış değil çünkü büründüğü karakter Mercy bu anlamda onu istiyor ve yanaşıyor ama içindeki Arya kan istiyor bu sebeple yanaşıyor. Arya incelemesinde hatırlıyor esiniz Borova sahnelerinde doğa listesindeki isimler onların etinin ve kanının tadına bakacağından açlıkla bahsediyordu. Martin yavaştan Arya ve Mercy karakterlerinin bilinç çatışmasını veriyor artık. Bir bedende iki karakter var şu anda ve şimdilik uyumlu hareket ediyor gibi görünse de Arya yavaş yavaş rüşlerine yukarı çıkıyor. Hala Mercy tabi Arya demiyor. Neredeyse çoklu kişilik bölünmesini anımsatan bir kurgulama yapmış Martin. Bence o da hoş olmuş. Mercy karakteri yalan söylerken en tatlı gülümsemesini takını dikkat edersiniz ve Mercy'nin gülümsemesini kullanarak erkekleri kur yaptığını biliyoruz. Yani Mercy için en dikkat çekici ve cezbedici şey gülümsemesi ve tatlı gülümsemenin de öldürücü bir bağlantısı olduğunu biliyoruz. Babonun Mercy teklif ettiği şey şimdi Arya Raf'a teklif ediyor. Özetle Arya yemi attı ve kafası bel altı çalışan Raf yeme geldi. Şaşırtıcı değil zira herif tam bir pislik. Sanırım şu yanındaki daha sağduyulu biri. Şimdi Arya'nın yaşı düşünürse rahatsız edici bir kısım olabiliyor bazı okuyucular için. Aslında kitaplardaki yaş ve o çağın yaş algısı ile ilgili daha önce anlattığım bir yorum vardı videolarda. Buna rağmen ben bile biraz rahatsız oldum. Normalde hani bu 12 yaş falan çok takmazdım. Hani o çağın şeysi falan diye ama e, yapacak bir şey yok. Ben bile rahatsız oldum burada. E, Martin'in serisinde her yaşam görüşünü rahatsız edecek unsurlar bolca da mevcut maalesef. Konuyu dağıtmadan da biz ilerleyelim şimdi. Tekrar bir alıntıyla devam ediyoruz. Merhamet adamın elinden tuttu ve onu arkaya götürüp merdivenlerden aşağı indirdi. Birlikte sisli geceye adım attılar. Adam onu oyun sonunun duvarına doğru basırken isteseydin oyuncu olabilirdin dedi adama. Ben mi diye kahkaha attı muhafız. Tüm o saçma sapan konuşmalar. Yarısını bile katılamazdım. İlk başta zordur dedi. Ama zaman geçtikçe alışıyorsun. Sana sözleri öğretebilirim. Yapabilirim. Kızı bileğinden yakaladı. Şimdi ben sana bir şey öğreteceğim. İlk dersini alma zamanı. Merhameti sertçe kendine çekerek dudaklarını öptü. Öperken dilini kızın ağzına sokmaya çalıştı. Bu ıslak ve yapış yapıştı. Tıpkı yılan balığı gibi. Merhamet adanın, adamın dilini kendi diliyle yaladı. Sonra da nefes nefese kendini geri çekti. Burada olmaz. Birileri görebilir. Odam çok uzakta değil ama acele etmeliyiz. İkinci sahne başlamadan önce geri dönmeliyim yoksa tecavüzümü kaçırırım. Adam sırıttı. Korkmana gerek yok. Kızın ona yönlendirmesine izin verdi. El ele tutuşarak sisin içinde koştular. Köprünün üstünden ara sokaklardan geçip 5. kattaki odasının kıymıklı basamaklarını çıktılar. Odasına girdiklerinde muhafız nefes nefese kalmıştı. Mehmet iç yağından yapılma mumu yaktı ve kıkırdayarak etrafında dans etti. Ah çok yorulmuşsun. Ne kadar yaşlı olduğunuzu unutmuşum loğdum. Biraz kesilmek ister misiniz? Sadece uzanın ve gözlerinizi kapayın. E biz bana tecavüz ettikten sonra hemen buraya geri döneceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kızı sadece kendine çekti. Üstündeki şu paçarvada çıkar da sana ne kadar yaşlı olduğumu göstereyim. Merhamet dedi. Benim adım Merhamet söyleyebilir misin? Merhamet dedi adam. Benim adım Raf. Biliyorum. Arya Raf'ın oyuncu olabileceğini söylüyor ama Raf sözleri bile hatırlayamam diyerek benden olmaz diyor ama Ayra sana sözleri öğretebilirim diyerek ısrarcı oluyor. Aslında burada yaptığı şey Raf'ı kurguladığı saniye sokup rolü oynamasını sağlama kontrolü eline alıyor ama Raf kontrolü kendisinde olduğunu zannediyor ve kukla misali oynatıldığını farkında bile değil çoktan bir oyuncu oldu bile. Arya'nın Handa öldürdüğü listesindeki bir diğer isme bakarsak aslında bizim dişi kurdum. Doğasındaki isimleri yakaladığında yaptıkları suçları onların yüzüne vurup bir oyun sahnesiymiş gibi tekrar canlandığını görebiliyoruz. Ve burada buna devam ediyor ve daha gelişmiş hali bence. Onları sadece öldürmek istemiyor. Onlara suçlarını yani neden ölmeyi hak ettiklerini onları neden öldürdüğünü yüzüne vuruyor. Yani Ali aslında bir nevi mahkeme kuruyor ve sadece yargıç değil savcı da oluyor. Ve suçlama ile beraber hükmü verip daha sonra idamı gerçekleştireceğin kişi konumuna giriyor. Bu da aslında Yusuf Adana'nın yapma dediği her şeye aykırı bir hareket. Raf'ın suçu Lomi'yi öldürmek. 
Aile de tam olarak bu sahneyi canlandırmaya koyuldu. Şimdi Rafa sözlerini öğretecek. Bağcıklar dedi kıza. Şimdi tatlı bir kız ol ve onları çöz. Onu yapmak yerine parmaklarını adamın kalçasını içeriye doğru götürdü. Adam homurdandı. Lanet olsun dikkat et oraya sen... Merhamet nefesini tuttu ve geri çekildi. Korkmuş ve şaşırmış gibi bir ifadesi vardı. Kanıyorsunuz. Ne? Kalçasına baktı. Tanrılar. Bana ne yaptın seni küçük sürtük. Kalçasından kırmızı bir leke yayılıyor ve kalın kumaşı ıslatıyordu. Ben bir şey yapmadım diye cevapladı Merhamet. Ben asla. Oh, olamaz çok kan var. Durdurun şunu durdurun beni korkutuyorsunuz. Yüzünde afallamış ifadeyle kafasını sağladı. Elini kalçasına bastırdığında parmaklarının arasından kan fışkırdı. Kan bacağına akıp çizmenin arasına girmeye başladı. Artık o kadar da yaşlı, yakışıklı gözükmeye düşündü. Dehşete düşmüş ve bembeyaz kesilmiş bir halde gözüküyor. Havlu dedi ha, muhafız nefes nefese. Bir havlu ya da bir paçavra getir üstüne bastır. Tanrılar başım dönüyor. Bacağı kalçasından akan kan sebebiyle sırısıklam olmuştu. Ayağa kalkmaya çalıştığında dizi büküldü ve yeri düştü. Yardım et diye yalvardı pantolonun ağ kırmızı açarken. Annem merhamet et. Şifacı koş bana hemen bir şifacı bul. Kanalın karşısında bir tane var ama buya gelmez. Senin gitmen lazım. Yüremez misin? Yürümek mi? Parmakları kanla yap kaplanmış. Kör müsün? Mızra saplı bir domuz gibi kanıyorum. Bu halde yürüyemem. E pekala dedi. Oraya nasıl gideceğini bilmiyorum o zaman. Beni taşıman lazım. Gördün mü? diye düşündü merhamet. Sen kendi sözlerini biliyorsun. Ben de kendi sözlerimi biliyorum. Öyle mi düşünüyorsun? diye sordu aile tatlı bir şekilde. Uzun ince bıçağı kol yeniden çıkaran, çıkarken tatlı raf ona doğru keskin bir bakış attı. Bıçak adamın çenesinin altına götürerek boğazına soktu, döndürdü ve boğazını düz bir yırtıkla yanlamasına kopardı. Bunu kırmızı bir yağmur izledi ve gözlerindeki hayat ışığı söndü. Valar Morgulus diye diye fısıldı Arya. Ancak raf ölmüştü ve onu duyamazdı. Burnunu çekti. Onu öldürmeden önce merdivenlerden inmesine yardım etmeliydi. Şimdi cesedi suya atmak için kanala kadar sürüklemem gerekecek. Gerisini yılan balıkları hallederdi. Arya'nın sahneyi elinden geldiğince itinayla hazırlığını söyleyebiliriz. Rafa rolünü hazırlamak için elini pantolonuna sokar ve doğruca bacağından hızlı bir şekilde bıçaklayarak elini geri çeker. Burada oyuncu cübbesi içine sakladığı 3 neseden biri olan uzun ince bıçağı kullandığı aşikar kolunun altına sakladığı yani ve belli ki Arya'nın eli oldukça da hızlı. Çünkü elini sokması ve çıkarması bir oluyor ve raf şok geçiriyor. Kayın kaybındaki hıza bakılacak olursa ayrı atar damı falan kesmiş olsa gerek. Raf'ın kan kaybı geçirdiği şok ve kafa karışıklığı baş dönmesiyle beraber hareketlenmek istese de dizi bükülüp yere düşüyor. Elomi de bacağından yaralanmış ve yürüyemeyecek duruma geldiği için yerlerde sürünmekteydi. Böyle gendir falan taşıyordu hatırlarsınız. Raf geldiğinde beni taşıman gerekiyor demişti. Raf öyle mi düşünüyorsun diyerek mızra saplayarak onu öldürmüştü. Şimdi Raf Lomi karakterine dönüşü ve Arya da Raf karakterine dönüştü. Geçmişteki olay aynen sahneleniyor. Arya'nın niyeti Raf'a o sözleri söyletmek. Bu sebeple şifacıya kendisi gitmesi gerektiğini söyle ama Raf yürüyemediğini gidemeyeceğini ifade eder. Arya da o zaman oraya nasıl gideceğini bilmiyorum dediğine Raf tekrar tuzağa düşer ve beni taşıman lazım sözleri ağzından dökülür. Bundan sonra bölümün başından beri Mercy olan karakter kayboluyor ve aile kendini açıkça gösteriyor. Metinde yazan Mercy artık Arya olur ve öyle mi düşünüyorsun diyerek bıçağı yeniden kolundaki cebinden çıkartıp Raf'ın Lomi'ye yaptığı gibi boğazına saplar ve keser. Valar Morgulus der ama Raf bunu duymaz çünkü son darbeyle çok beraber çoktan ölmüştür. Sözü söyledikten sonra Raf bizim kıza keskin bir bakış atıyor ama burada Lomi meselesini hatırladığı için mi yoksa Arya'nın o kadar cevabı için mi bu bakış attı emin değilim ama Lomi'yi hatırladı ve son bir anda dahi olsa neler olduğunu idrak etmiş olma ihtimalini daha çok seviyorum. Elbette bir de Arya'nın cesedi suya sürükleme sonunda kalacağından şikayet ettiğini de görüyoruz. Muhtemelen Mercy ortadan kaybolduğunda evini aramaya gelecekler ve kan dolu bir zemin görecekler. Ama yoğun sesle Arya Raf cesedinden kurtulduğundan dolayı kimse onu görmediği için Mercy'i Raf'ın öldürdüğünü ve korkup kaçıp gizlendiğini düşünecekler. Çünkü kimse e, yani Arya'nın onu öldürebileceğini düşünmeyecektir yani. Merhamet, merhamet, merhamet diye hüzünü şarkı söyledi. Hep aptal ve mersersen bir kız olmuştu ama iyi kalpli biriydi. Onu üzecekti. Diana'yı, şakşakçıyı ve diğerlerini de üzecekti. Hatta İzan Baro ve Babona'yı bile. Hiç şüphe yok ki bu deniz lordu ve göğsünde tavuk bulunan elçi için sorun yaratacaktı. Bunları daha sonra düşünürdü. Şimdi zamanı yoktu. Koşsam iyi olacak. Merhametin hala daha söylemesi gereken sözler vardı. 
Bununla ilk ve son sözleri olacaktı ve eğer kendi tecavüzünü gelişmezse İzenbar onun o güzel küçük gelisini alırdı. Stanis Sörs ve Demir Bankası videomda burada bahsedilen sorun muhtemel doğal sonucunu anlatmıştım. Tekrar etmeyeceğim. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Sahnedeki yerini alıp ortadan kaybolunca aile ne yapacak tam bilmiyoruz. Daha doğrusu rafın cesedini yılan balıktan yedirip ortadan kaybolduğunda yok olduğunda muhtemelen nazik adamın yanına gidecek yaptıklarını anlatacaktır. Çünkü Arya oyuncuların yanına eğitim için gönderildi ama eğitim tamamlanmadan sırf raf yüzünden eğitimi bırakma zorunda kaldı. E doğal olarak yüz adamlar neden erken geri döndüğünü bilmek isteyeceklerdir. E Derya'nı öldürdüğünde nazik adam Arya'nın gözlerini almıştı ama biz biliyoruz ki bu aslında ödüldü ceza değil eğitimi hızlandırmıştı. E, Raf'ı nasıl öldürdüğünü anlatınca bu sefer de eğitimi hızlandırma adına başka bir uzvunu işlevsiz kılacak mı? Yoksa bu kız öldürmede bayağı seviye atlamış onu bravo seçimler için vazifelendirelim gibi bir şey mi diyecek? Muhtemelen ikinci dediğim şey olacaktır. Çünkü 6. kitapta artık Arya'nın eğitim olayının sona ermesi ve kuzeye dönüşünün yolunun açılması gerekiyor. Elbette Bravos'a sadece iki eğitim sahnesi ve ses, sisi serin hava manzarası için gelmemiş olmalı. Bu şehrin ve yüzsüzlerin bu kadar itinayla hikayede işlenip de Vesteros'a hiçbir numarası olmaması bence düşünülemez. Hiçbir etkisi olmayacakları düşünülemez. Aile sahneleri ile bize bunu gösterilmesi gerekiyor yazarım. Özellikle de ötekiler ve yüzsüzler arasında bağ doğur ise bunu görmek için en fazla yarım kitap kadar vaktimiz olacak 6. kitapta. Ve böylece Mercy Pov incelemiz nihayet sona eriyor arkadaşlar. Umarım genel olarak beğenmişsinizdir. Aksilik olmaz ise inşallah bir sonraki 6. kitap incelemiz için Tyrion'u seçtim. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.